में बहुत बहुत स्वागत है तो शाम के छह बज चुके हैं और अब टाइम है टेक्नोलॉजी के दुनिया के कुछ बेहतरीन और टॉप अपडेटेड खबर देखने का तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉप टेन अपडेटेड और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं अपने चैनल के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अगर आप टेक्नोलॉजी के एरिया से आते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए टॉप टेन खबर के बाद में वो अनाउंसमेंट करने वाला हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट दोस्तों पहली खबर में आपको बताऊं तो वो सैमसंग की तरफ से है सैमसंग का एक आने वाला जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी उसका इमेज कुछ लीकेज हुआ है उसका जो चाहे वो स्टार्टअप इमेज हो एक मोबाइल को में स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टअप इमेज हो या फिर उसका बैकग्राउंड का इमेज हो उसमें कितने कैमरे होंगे और कुछ स्पेसिफिकेशन भी इसके लीक हुए हैं रिपोर्ट से दोस्तों अगर इस मोबाइल की बात करें तो ये इस मोबाइल का नाम सैमसंग गैलेक्सी एस है और ये जो है एस ट्वेंटी प्लस इसकी जो मैं बात करूं तो ये 5G सपोर्ट के साथ मोबाइल आएगा और ये जो मोबाइल है ये लाइक कोई फोल्डेबल डिवाइस नहीं होने वाला है और लाइक ये सैमसंग का कहना है कि ये जो मोबाइल है वो 5G कनेक्टिविटी और कुछ अच्छी बेहतरीन सेंसर के साथ ये मोबाइल आने वाला है और इसका जो स्क्रीन है वो स्क्रीन में भी काफी इंप्रूवमेंट किया गया है और जैसा कि पिक्चर में देखा जा सकता है कि इस मोबाइल में जो है वो पांच कैमरे होंगे और एक लाइट दिख रहा है कोई फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे नहीं है या फिर कोई भी आ, कुछ अलग से कोई दिख नहीं रहा है चार्जिंग पोर्ट्स का भी लीकेज नहीं हुआ है कि इसमें चार्जिंग पोर्ट टाइप सी रहेंगे या टाइप टू रहेंगे फास्ट चार्जिंग रहेंगे या ये वायरलेस चार्ज सपोर्ट करेगा या नहीं और इसका फ्रंट कैमरा का बात करें तो वो स्क्रीन के टॉप ऑफ नॉच टाइप के नहीं है ये फुल स्क्रीन है जिसमें एक छोटा सा ऊपर में कैमरा दिया गया है और एक रिपोर्ट और कहती है कि सैमसंग अगले महीने अपने जो एक नेक्स्ट फोल्डेबल फोन है जिसका नाम सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी ब्लूम दिया गया है वो फोन भी अगले महीने लॉन्च हो सकता है इसी मोबाइल के साथ तो देखते हैं ये रिपोर्ट कहां तक सच होती है और ये इमेज सही में ये इमेज सच तक है जैसा कि इमेज में तो दिख रहा है ये हंड्रेड परसेंट ट्रू है और ये रिपोर्ट भी तो हंड्रेड परसेंट ट्रू है तो आगे चल के देखते हैं सैमसंग इसमें क्या और कुछ नया कर पाती है दोस्तों अगले खबर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले साल अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक फोल्डेबल एंड्रॉइड फोन लॉन्च नहीं किया था बस अनाउंस किया था कि वो लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डुओ है इस मोबाइल को यूज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्या नडेला उनको स्पॉटेड किया गया है वो इस मोबाइल को यूज करते हुए याहू फाइनेंस के जो एडिटर है वो उनके साथ इस मोबाइल को यूज करते हुए स्पॉटेड किया गया जिसकी कुछ इमेजेस लीक हुई है वो आप इमेजेस स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये मोबाइल जो है सर्विस टू वो काफी अट्रैक्टिव मोबाइल लग रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं ये मोबाइल जो वो एंड्रॉइड बेस्ड आने वाला है इसका दोनों स्क्रीन जो है वो 5.6 इंच का स्क्रीन होने वाला है 360 डिग्री हिंज होने वाला है और माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला जो है इस मोबाइल को काफी दिनों से प्री लॉन्च जैसा कि वो काफी दिनों से यूज कर रहे हैं और कुछ इसके बारे में जो है वो लीकेज भी इंफॉर्मेशन में आई है कि ये भी आई थिंक फाइव जी कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है ये कंफर्म नहीं है फाइव कनेक्टिविटी के साथ आएगा या नहीं लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये आने के बाद अगर ये भी फाइव कनेक्टिविटी के साथ आता है तो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट भी फाइव के रेस में अब आ चुका है दोस्तों अगले किस की बात करें टेस्ला की तरफ से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बोला है कि बहुत जल्द टेस्ला कार जो है अब वो सेल्फ ड्राइविंग नहीं वो आपसे बात भी कर सकती है लाइक like, uh, आप जानते हैं कि टेस्ला कार में आप बस बैठिए और वो कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन के टेक्नोलॉजी के सहायता से वो कार ऑटोमेटिकली चलेगी जैसा कि उसको हम एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार है बस कुछ देर बाद आपको स्ट्रीट में अपना हाथ रखना रहता है कि आप एक्टिव है वो कार को बताना होता है अब एयर बस ने एक नया चीज अनाउंस किया है कि आप उसमें बैठे बैठे बोर नहीं होंगे आप जो है अब टेस्ला कार से वो बात भी कर सकते हैं कुछ ऐसे ये वीडियोस भी लीक लीक हुए हैं किस यूएसए बेस्ड कुछ कम्युनिटी के जो कि उसमें दिखा रहे हैं कि हाँ वो टेस्ला कार से बात कर रहे हैं चाहे वो किसी भी लाइक जोक्स हो या फिर कुछ भी हो लाइक टॉक से रिलेटेड कुछ भी हो वो बात कर सकते हैं आपसे तो आई थिंक ये भी एक नया टेक्नोलॉजी टेस्ला के कार में होगा तो आई थिंक टेस्ला जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक कार को लेके 
और आई थिंक मेरा भी यही सोचना है कि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक कार का रेस जो है वो टेस्ला ही जीतने वाला है और कोई भी नहीं दोस्तों अगले न्यूज के बाद तो सैमसंग की तरफ से है सैमसंग ने अपना रिमोवल बैटरी स्मार्टफोन यूएस में लॉन्च किया जिसका प्राइस फोर डबल नाइन डॉलर है अगर इस मोबाइल के बारे में ज्यादा कुछ बात करें तो लाइक चार हजार की बैटरी है और ये एक्स पावर प्रो के साथ आएगा और एक चीज इस मोबाइल के साथ और भी काफी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सैमसंग ने पार्टनरशिप किया है और ये जो है अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट टीम चला रहे हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूजर है तो आप वॉकी टॉकी अब यूज कर सकते हैं इस मोबाइल के साथ जो की काफी इंटरेस्टिंग थिंग है तो मेरे पास भी कुछ इसके प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि मैं वॉकी टॉकी इसमें क्योंकि मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करता हूँ काफी मीटिंग्स और काफी चीजों के लिए क्योंकि मैं खुद एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक डेवलपर एक्सपर्ट हूँ और एजियो क्लाउड भी एक्सपर्ट हूँ तो मैं काफी यूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम तो मैंने ये वॉकी टॉकी यूज भी किया है जो की काफी इंटरेस्टिंग है और काफी फनी भी है तो अगर आपको भी ये लेना है तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये बस यूएस मार्केट में अवेलेबल है इसकी प्राइस फोर डबल नाइन डॉलर रखी गई है और इसमें एक्स कॉवर प्रो के साथ आएगा जो कि रिमूवेबल बैटरी है अगर बैटरी आपका खराब हो गया या फिर कुछ ज्यादा दिन आपने चला लिया तो आप बैटरी को रिमूवल चेंज कर सकते हैं जो की एक अच्छी खबर है सैमसंग की तरफ से दोस्तों अगले न्यूज की बात करें तो वो डेटा और जावा की जो टॉप कंपनी है जो की रेस ऑलरेडी जीत चुकी है डेटा के रेस में ऑरेकल जी हाँ दोस्तों वो अगली न्यूज है वो ऑरेकल की तरफ से है और ऑरेकल ने न्यू सीएमओ जो है ऑफिसर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है उन्होंने हायर किया है ये जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ये पहले अमेजोन वेब सर्विस में एज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम कर चुके हैं तो ऑरेकल भी जो है वो क्लाउड के में काफी आगे आ चुके हैं और ये जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है जो की अमेजोन में पहले काम करते हैं अमेजोन वेब सर्विस में ये क्लाउड का भी मार्केट काफी कुछ देख चुके हैं अमेजोन की तरफ से तो इनका कहना है कि नेक्स्ट डिकेट जो होने वाली है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म की डिकेट होने वाली है और क्लाउड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की डिकेट होने वाली है तो काफी सारी कंपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म के डिकेट में लगी हुई है चाहे हम गूगल की बात कर ले माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले आई की बात कर ले या फिर अब ऑरेकल भी ऑरेकल तो काफी पहले दिनों से है लेकिन ऑरेकल का क्लाउड उतना पॉपुलर नहीं है तो आई थिंक ये एक ऑरेकल ने एक नया आई थिंक अचीवमेंट ऑफ इरा स्टार्ट किया है बोल सकते हैं जो कि अमेजोन ने जैसे ही अपने क्लाउड लॉन्च किया तो काफी जल्द वो सक्सेस हो पाया मार्केट में तो आई थिंक वो अब ऑरेकल के क्लाउड को भी हेल्प कर सके मार्केट में लाने के लिए कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ तो देखते हैं और एक अपने क्लाउड के साथ क्या करता है दोस्तों अगले दिन जो है वो नासा की तरफ से है नासा ने जैसा अपना जो मार्स रोवर है वो 2020 में भेजने वाला है मार्स पे उस रोवर के नेम के लिए नासा ने बस यूएस में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन दिया था कि इस मार्स रोवर का नाम क्या रखा जाए तो काफी सारे एप्लीकेशन के बाद एक नेम को रखा गया जिस तो इस रोवर का जो नेम है वो हेलो फिडो है जी हाँ दोस्तों इस रोवर का नेम हेलो फिडो है हम इस रोवर को हेलो फिडो के नेम से बुला सकते हैं जो कि 2020 में मार्स पे जाने वाला है जो कि इससे पहले भी नासा ने एक रोवर भेजा था जो कि अब उसका लाइफ जो है वो खत्म होने वाला है तो अब इसकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है होने वाली है इसे जो है नासा जो है काफी चीजों की रिसर्च के लिए भेज रहा है चाहे वो स्वाइल से रिसर्च हो या फिर मार, मार्स पे हम लोग एक नया एज ए लाइफ वहां पहुंचाना चाहते हैं उसके बारे में रिसर्च हो या फिर पानी के या फिर क्लाइमेट किसी भी चीज से रिलेटेड रिसर्च हो और ये जो रोवर है वो पिछले रोवर से काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस है जो कि और भी अच्छे से खोज कर पाएगा इन सभी चीजों में दोस्तों अगले न्यूज की बात करें तो गूगल की तरफ से गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जैसे सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल जो है वो नंबर वन पे चल रहा है और गूगल ने एक ऐसा ए आई डेवलप किया है जो कि वुमेन में ब्रिस्ट कैंसर को एज ए वुमेन में ही जैसे कि डॉक्टर पहले पता लगा पाते थे उससे पहले जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वुमेन में ब्रिस्ट कैंसर का पता लगा पाएगा वो हार्मफुल होने से पहले की इस महिला में ब्रिस्ट कैंसर है जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि ब्रिस्ट कैंसर से काफी ज्यादा महिलाओं की जो है मौत होती है इस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर हम बस यूएस की बात कर ले तो पिछले साल जो है वो पच्चीस हजार से पैंतीस हजार महिलाओं की मौत हुई थी सिर्फ और सिर्फ ब्रिस्ट कैंसर से जो कि काफी लाइक बहुत ही दुखद ये घटना है 
जिस पे अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई है बट हाँ गूगल ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है जिससे कि पहले से पता लगाया जा सकता है कि उम्र में ब्रीज कैंसर है और वो हार्मफुल होने से पहले ही उनका इलाज हो पाएगा और ताकि वो ठीक हो जाए तो लेकिन अगर मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात करूँ तो ये जो गूगल है ये अभी ह्यूमन बींग को बीट नहीं कर पाया है किसी भी हेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी भी बीमारी को ढूंढने में तो हाँ बोल सकते हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अभी रेस में लगे हुए हैं देखते हैं कब ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ह्यूमन से ज्यादा और ह्यूमन बींग से जल्दी दे पाएंगे तो लेट्स से दोस्तों देखते हैं दोस्तों अगले न्यूज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में काफी ज्यादा आग लग गई थी जिसमें काफी ज्यादा जानवर और बहुत सारे घर भी उसमें नुकसान हो गए बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो गई जिसमें काफी ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा जो नुकसान हम देखें तो वो क्लाइमेट को हुआ जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ इमेजेस आई है ओजोन लेयर में काफी ज्यादा डिफेक्शन हुआ है तो ये एक बहुत ही दुखद खबर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो जो कि हमारे क्लाइमेट को भी और जो हमारे निबोर्ड कंट्री है उसको भी काफी नुकसान होता है और हमारे जो कुछ एनिमल्स है उनको तो खासकर बहुत नुकसान होता है क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है तो ये एक काफी ड्रावनी इमेज आई है नासा की तरफ नासा की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जैसा कि इसमें साफ दिख रहा है कि ओजोन लेयर कितना खतरे में आ चुका है और क्लाइमेट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है दोस्तों अगले न्यूज की बात करें तो एच पी की तरफ से है सीईएस ट्वेंटी ट्वेंटी में एच ने अपना इनवी थर्टी टू ए आई ओ डेस्कटॉप ऑल इन वन डेस्कटॉप लॉन्च किया है जो कि काफी अट्रेक्टिव डेस्कटॉप है अगर हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो इसकी प्राइस जो रखी गई है वो टू डॉलर रखी गई है इसका डिस्प्ले जो है वो थर्टी वन पॉइंट फाइव इंच फोर के यू एच डिस्प्ले एच डी आर सिक्स हंड्रेड के साथ आया है इसकी सी जो है वो थ्री की गार्ड इंटेल कोर आई सेवन नाइन सेवन डबल जीरो जीरो के साथ आई है और इसकी मेमोरी की बात करें तो वो थर्टी टू जी बी रैम और दो हजार और डी टी आर फोर एच डी आर एम रैम के साथ आई है स्टोरेज की बात करें तो वन टी बी एस एच डी के साथ आई है जो कि काफी अच्छी खबर है और थर्टी टू एच जी बी इंटेल ऑप्टेन एस डी कार्ड स्लॉट के साथ ये है और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो टेन होम ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर हम इसको एप्पल के कुछ आई मैक से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा मिलता जुलता है तो अगर आप एच के फैन है और अगर आपको एक एच का ऑल इन वन डेस्कटॉप मॉनिटर चाहिए था तो ये आपके लिए काफी अच्छी खबर है आप इसे परचेज कर सकते हैं बट हाँ प्राइस थोड़ा हाई है वो देखा जाएगा लेकिन हाँ प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो प्राइस कोई भी मायने नहीं रखती है तो दोस्तों बस और जैसा कि मैं आपको शुरू में बोला था कि आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ तो दोस्तों अनाउंसमेंट ये है कि मैं शनिवार और रविवार से ज्यादा चांस है शनिवार से मैं कुछ सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ कुछ लाइक एक एक टॉपिक में वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो या फिर ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे हो या फिर मशीन लर्निंग पे हो या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो उस पर मैं किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूंगा जैसा आप जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले दस साल का कैसा रहा और आने वाला दस साल का क्या होने वाला है इन सब चीजों के बारे में मैं आपको एक वीडियो में फुल ब्रीफ और डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा और इसकी क्या फायदे है और क्या नुकसान है और कौन सी कंपनी गलत दिशा में जा रही है कौन सी कंपनी सही दिशा में जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इन सभी चीजों पे बात करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे लाइक like मैंने पहले भी बोला ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी हो या फिर क्लाउड हो या फिर मशीन लर्निंग हो तो हर शनिवार या रविवार को मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लाऊ और उसके बाद भी अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं आपके लिए कुछ और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा बस आपको कुछ सपोर्ट चाहिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सके और आपका सपोर्ट जो है मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियो और भी बनाने का तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में आज इतना ही आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाइए और अपने फैमिली फ्रेंड और जहां तक आप शेयर कर सके वहां तक शेयर करिए दोस्तों बस अब फिर हम आपसे मिलेंगे कल शाम छह बजे तब तक के लिए शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि जय हिंद
Vandimatram. Just like the street lights lit this time, like a 